வணக்கம் கணக்கு மணிக்கும் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் டுடே என்ன பார்க்க போறோம்னா எய்த் சனட் மேக்ஸ் நியூ சிலபஸ் அல்ஜி ப்ரா இயற்கணிதம் டேர்ம் டூ எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் த்ரீ பார்ப்போமா கண்ணு பாருங்க சால்வ் தி ஈக்வேஷன் எக்ஸ் மைனஸ் செவன் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் செவன் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் என்ற சமன்பாட்டை தீர்க்க ஓகேவா இது எப்படி ஈஸியா போடலாம்னு சொல்ற மாதிரிங்க அல்ஜி ப்ரா படிக்கிறதுக்கு இது உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் நினைக்கிறேன் இது எப்படி கிளியரா ஈஸியா அல்ஜி ப்ராங்கிறது எவ்வளவு ஈஸி அப்படின்னு நான் சொல்றேன் பாருங்க இவங்க கொடுத்துருக்கக்கூடிய சம்மல கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த கணக்கு எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஓகே ஓகே ஈக்வேஷன் எடுத்து எழுதிட்டேன் எப்படி எக்ஸ் மைனஸ் செவன் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஓகே 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 ஈக்குவல் இருக்கு பாத்தீங்களா எங்க இது இது வந்து ஈக்குவல் ஓகே ஈக்குவல் இருக்கு இந்த பக்கம் கூடிய நம்பர் என்ன சொல்லணும் அந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய நம்பரை என்னன்னு சொல்லணும் அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா இந்த பக்கம் அப்படிங்கும்போது இந்த கை என்ன கண்ணு லெஃப்ட் ஹேண்ட் ஓகேவா இந்த சைடு ரைட் ஹேண்ட் புரிஞ்சுங்களா இது வந்து நம்ம சாப்பிட்ற கை இது ரைட் ஹேண்டு இது லெஃப்ட் ஹேண்ட் ஓகேவா ஸோ இப்படி நம்ம உட்காந்துருக்கோன்னா நமக்கு நேராக அப்படி நோட்டை எதிர்த்த மாதிரி ஆப்போசிட்ல நோட்டை வச்சுக்கணும் இந்த சைடு இருக்கிறது ரைட் ஹேண்டு ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கிற எலமெண்ட்டு இந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய நம்பர் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆர் எலமெண்ட் புரிஞ்சுதுங்களா ஓகே இப்ப பாருங்க ஈக்குவல் இந்த பக்கம் என்ன கண்டு இருக்குது சிக்ஸ் தான் இருக்குது ஓகே இந்த சிக்ஸ் மட்டும் எங்க இருக்குது அப்படின்னா ரைட் ஹேண்ட் சைட் இருக்குது ஓகேவா அப்ப இந்த எக்ஸ் மைனஸ் செவன் எங்க இருக்குது லெப்ட் ஹேண்ட் சைட் இருக்குது ஓகே அதை நாம தான் அதை தான் நம்ம சிம்பிளா எல்ஹெச்எஸ் ஆர்ஹெச்எஸ் சொல்லுவோம் ஓகே வைக்கணும் ஆர்ஹெச்எஸ் என்ன ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஓகேவா எல்ஹெச்எஸ் என்ன கண்ணு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வெரி குட் அதே தான் கண்ணு புரிஞ்சுச்சுங்களா ஓகே இப்ப எதுக்காக இதை நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னா ஒரு நம்பரை இந்த பக்கம் இருந்து அந்த பக்கமோ இல்ல அந்த பக்கம் இருந்து இந்த பக்கமோ நமக்கு எடுத்துட்டு போகணும் எடுத்துட்டு போய் வைக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து சைன் சேஞ்ச் ஆகும் சைன் எனக்கு குறி அதாவது ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கும் குறி இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா இந்த செவனுக்கு மைனஸ்ங்கிறது சைன் ஓகே கண்ணு இந்த செவனுக்கு வந்து மைனஸ் தான் குறி அப்ப இந்த எக்ஸுக்கு என்ன கண்ணு பிளஸ் ஓகேவா இங்க எதுவுமே இல்லைன்னா தான் பிளஸ் இருக்கிறதா இருக்கும் பிளஸ் இருக்குது அப்படின்னா எதுவுமே போடாம இருப்பாங்க அதாவது ஸ்டார்டிங் நம்பரா இருந்தா புரிஞ்சுங்களா அதே மாதிரி இந்த சிக்ஸுக்கு முன்னாடி என்ன கண்டு இருக்குது எதுவுமே இல்லை சோ அப்ப பிளஸ் புரிஞ்சுங்களா அப்ப மைனஸ்னா மைனஸ் இருக்கும் பிளஸ்னா எது இல்லாம இருக்கும் அதே நடுவுல இடைப்பட்டு வரும்போது பிளஸ்க்கு கண்டிப்பா பிளஸ் போட்டிருக்கும் புரிஞ்சுங்களா அது நான் வரும்போது சொல்றேன் ஓகே ஓகே அப்படிப்பட்ட நம்பர் அதாவது சைனோட கூடிய பிளஸ்ஸோ மைனஸோ கொண்டுதான் இருக்கும் இல்லையா அப்படிப்பட்ட நம்பரு ஒரு நம்பரு ஈக்குவாலிட்டிக்கு இந்த பக்கம் இருந்து அந்த பக்கம் போகுது அப்படின்னு எடுத்துக்குவோம் இப்போ அது எது இந்த ஈக்குவேஷன்ல மைனஸ் செவன் இருக்கு இல்லையா அதை அந்த சைடு எடுத்துட்டு போலாம் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா இதுவும் ஒரு நம்பர் இது ஒரு நம்பர் இது வேரியபிள் நம்ம சொல்லும்போது அது நம்பர்னே சொல்லலாம் பட் இது வந்து எனக்கு மாறி இல்லையா இது வந்து எக்ஸ் இது ஒரு வேரியபிளா இருக்குது ஆல்ஃபபெட் நம்பரா இருக்குது இல்லையா சோ அது அப்படியே இருக்கட்டும் இந்த நம்பர் வந்து செவன் அப்படிங்கிறது நமக்கு மேக்ஸ்ல வரக்கூடிய நம்பர் சோ அதை என்ன பண்றோம் நம்ம செவனை வந்து அந்த சைடு எடுத்துட்டு போறோம் எப்படி எல்ஹெச்எஸ்ஆ இருக்கக்கூடிய செவனு இப்ப ஆர்ஹெச்எஸ்க்கு போகுது போனா என்ன ஆகுங்கன்னு சைன் சேஞ்ச் ஆகும் எப்படி சேஞ்ச் ஆகும் பிளஸ்ஸா இருந்தா மைனஸ் ஆகும் பாருங்க பிளஸ்ஸா இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த பக்கம் போகும்போது மைனஸ் ஆகும் இல்ல இங்க மைனஸ்லயே இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த பக்கம் போகும்போது என்ன கண்ணாகும் பிளஸ் ஆகும் ஓகேவா புரிஞ்சுதுங்களா ஓகே அப்ப இங்க மைனஸ் செவன் அது வந்து அந்த பக்கம் போகும்போது என்னவாகும் ஆமா பிளஸ் செவன் ஆகும் ஓகேவா அப்ப எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் பிளஸ் செவன் புரிஞ்சுதுங்களா இப்ப பாருங்க எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இது ரெண்டு ஆட் பண்ண எனக்கு வரும் தேர்ட்டீன் புரிஞ்சுதுங்களா எக்ஸோட வேல்யூ எனக்கு என்ன தேர்ட்டீன் அவ்வளவுதான் சம் முடிஞ்சது எவ்வளவு ஈஸியா இருக்கு பாத்தீங்களா அதாவது இந்த நம்பரை அந்த சைடு கொண்டு போனோம் சைன் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு சோ சைன் சேஞ்ச் ஆனாலுமே ரெண்டுமே ஆட் ஆயிடுச்சு இல்லைங்கண்ணா ஆறு கூட்டல் ஏழு அப்படின்னு ஆயிடுச்சு ரெண்டையும் கூட்டி போட்டோம் ஓகே பாக்கண்ண ஓகே அடுத்த சம் போடலாமா அடுத்து பாருங்க எக்ஸா எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் சால்வ் தி இக்வேஷன் த்ரீ எக்ஸ் ஈக்வல் டு பிப்டி ஒன் த்ரீ எக்ஸ் ஈக்வல் டு பிப்டி ஒன் என்ற சமன்பாட்டை தீர்க்க இப்ப என்ன பண்ணுவீங்க பாருங்க சம் எழுதிக்கலாமா த்ரீ எக்ஸ் ஈக்வல் டு பிப்டி ஒன் ஓகே அங்க வந்து மைனஸ் செவன் அப்படி இருந்துச்சு சோ அந்த மைனஸ் செவனை தூக்கி அந்த பக்கம் போட்டோம் அது பிளஸ் ஆயிடுச்சு ஆட் ஆயிடுச்சு எக்ஸ் வேல்யூ கிடைச்சிச்சு ஓகே ஏற்கனவே ஓகே இப்ப பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ் கூட மல்டிபிள் இருக்குது
பிளஸ் செவன் ஆயிடுச்சு ஓகேவா கண்ணு அதுவே எக்ஸ் மைனஸ் டென் அதாவது எக்ஸ் பிளஸ் டென் அப்படின்றது என்ன பண்ணியிருப்பீங்க ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணியிருப்பீங்க எக்ஸ் அப்படியே வச்சுக்கிட்டு இந்த ஒன் அப்படியே இருக்கும் இந்த பிளஸ் டென் மட்டும் அந்த பக்கம் போயிட்டு மைனஸ் டென் ஆயிருக்கும் இல்லையா கண்ணு ஓகே இது வந்து பிளஸ் சில் இருந்தா மைனஸ் சில் இருந்தா போய் பிளஸ் ஆயிடுச்சு பிளஸ் சில் இருந்தா மைனஸ் ஆகுது இது கிளியர் ஓகேவா இப்போ மல்டிபிள் இருக்குது எப்படி இருக்குதுக்குன்னு த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எனக்கு இருக்குது பிப்டி ஒன் அப்படின்ட்டு இருக்குது ஓகேவா இப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த மல்டிபிள் இருக்கிற ஒரு நம்பர் வந்து ஈக்குவல்ட்டுக்கு அந்த பக்கம் போகுது அதாவது லெப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல இருந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு நம்பர் போகுது ஆனா இங்க பெருக்கல்ல இருக்குது அப்போ அந்த பக்கம் போகும்போது எப்படி என்ன ஆகும் பெருக்களுக்கு ஒரு எதிர் எதிரான விஷயம் அப்படின்னா வகுத்தல் பெருக்கல்ங்கிறது அதிகப்படுத்திக்கிட்டே போறது வகுத்தல்ங்கிறது குறைச்சிக்கிட்டே போறது ஸோ ஆப்போசிட்னு சொல்ல போனா டிவைடு ஓகேவா அப்போ மல்டிபிள் இருக்கிற அந்த நம்பர் வந்து இந்த பக்கம் அதாவது ஈக்குவல்ட்டுக்கு அடுத்த பக்கம் போகும்போது டிவைட்ல போகும் ஓகேவா அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பிப்டி ஒன் டிவைட் பை த்ரீ ஓகேவா புரிஞ்சுதுங்களா அது எங்கே போட்டுக்குவோமா பாருங்க த்ரீ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா நாம் என்ன பண்ணுறோம் த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி ஒன் அப்படின்னு போட்டுக்கிறோம் அடுத்து எக்ஸ் அப்படியே இந்த பக்கம் வச்சுக்கிட்டு ஃபிஃப்டி ஒன்னு அந்த பக்கம் அப்படியே இருக்கு இந்த த்ரீ மட்டும் இங்கே மல்டிபிள் இருக்கு இங்கே பெருக்கல் இருக்குது அந்த பக்கம் போகும்போது இது வகுத்தல்ல போயிடும் ஓகேவா அப்போ ஃபிஃப்டி ஒன் பை த்ரீ ஓகேவா கண்ணு இப்போ என்ன சொல்றோம் இந்த ஃபிஃப்டி ஒன்னை த்ரீ ஆல வகுத்து என்ன வருதோ அதை போடணும் பார்க்கலாமா கண்ணு பாருங்க ஃபிஃப்டி ஒன்னு மூணு ஆல வகுக்கணும் பண்ணலாமா கண்ணு ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ ஓகேவா அடுத்து இங்க என்ன மீதி வரும் ரெண்டு அடுத்து இந்த ஒன் அறிக்கிடலாமா என்ன கண்ணு வரும் செவன் த்ரீ சார் டுவெண்டி ஒன் இது ஜீரோ அப்ப ஆன்சர் என்ன கண்ணு செவன்டீன் அப்படிங்கிறது ஆன்சர் ஓகேவா அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு வாட் செவன்டீன் தான் ஆன்சர் புரிஞ்சுதுங்களா அடுத்த சம் பாருங்க எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகே இதுல என்ன கண்டிருக்குது தீர்க்க சால்வ் டூ எக்ஸ் பிளஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு நைன் இது எப்படி பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றோம் இங்க பக்கத்துல பிளஸ்லயோ மைனஸ்ல இருக்கக்கூடிய நம்பரை ஃபர்ஸ்ட் அந்த பக்கம் கொண்டு போறோம் ஓகே இது வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா பண்ணணும் பாருங்க அப்போ டூ எக்ஸ் இந்த பக்கமே இருக்குது சம் ஃபர்ஸ்ட் எழுதிக்கலாம் வேணா டூ எக்ஸ் பிளஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு நைன் அப்படின்னு சம் எடுத்து எழுதியாச்சு இப்போ இந்த டூ எக்ஸ் இந்த பக்கமே இருக்கட்டுங்கன்னு இந்த பிளஸ் ஃபைவ் மட்டும் ஈக்குவல்ட்டுக்கு அந்த பக்கம் போகுது அப்ப என்னக்கன்னு ஆகும் மைனஸ் ஃபைவ் ஆகும் இல்லையாக்கன்னு அப்போ டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நைனு இந்த ஃபைவ் அந்த பக்கம் போயிட்டு இந்த நைன் அப்படியே போட்டோம் இல்லையாக்கன்னு இந்த ஃபைவ் அந்த பக்கம் போகும்போது <laughs> அப்போ 2 இன்ட்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோரு அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை டூ இல்லையா இந்த மல்டிபிள் இருந்த டூ என்னவா ஆயிடுச்சு இங்கே டிவைட்ல ஆயிடுச்சு ஓகே ஃபோரை டூவால் டிவைட் பண்ண என்ன கண்டு கிடைக்கும் டூ டைம்ஸ் இல்லையா டூ டூ சார் ஃபோர் அப்போ இதுதான் ஆன்சர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு வாட் டூ புரிஞ்சுங்களா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ அப்படிங்கிறது ஆன்சர் என்ன பண்ணீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் இந்த சைடு கொண்டு போனீங்க மைனஸ் பண்ணி ஃபோர்னு போட்டீங்க இந்த டூ எக்ஸ் அப்படியே வந்துச்சு அடுத்து டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இருக்குது ஸோ இந்த டூ கீழே வந்து டிவைட் பண்ணுது டிவைட் பண்ணா டூ ஆயிடுச்சு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு வாட் டூ புரிஞ்சுதுங்களா அடுத்த சம் பார்க்கலாமா அடுத்து பாருங்க எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இது பாத்தீங்கன்னா ஃபோர் ஒய் பை த்ரீ மைனஸ் செவன் ஈக்குவல் டு டூ ஒய் பை ஃபைவ் அப்படின்றது இல்லையா கண்ணு இதுல என்ன வேல்யூ எடுக்க போறோம் ஒய் வேல்யூ என்னன்னு கண்டுபிடிக்க போறோம் ஓகேவா இது சம் பாக்கத்தா பட்டிருக்குது நான் ஈஸியா சொல்ற பாருங்க ஸோ இது இந்த நம்பர்லயும் ஒய் இருக்குது இந்த நம்பர்லயும் ஒய் இருக்குது இல்லையா கண்ணு இது ஃபுல்லா ஒரே நம்பராக தான் எடுத்துக்கணும் ஓகேவா இதுக்குள்ள ஒய் இருக்கு இதுக்குள்ளயும் ஒய் இருக்கு ஸோ அந்த ஒய் இருக்கக்கூடிய நம்பர் எல்லாம் ஒரு சைடு கொண்டு வந்துடுறோம் வெறும் நம்பரா இருக்கக்கூடிய இந்த மைனஸ் செவனா அந்த சைடு கொண்டு வரும் என்னவாகும் இது இந்த பக்கம் வந்து எனக்கு என்னவும் டூ ஒய் ஒரேட்டர் ஒரே மாதிரி பண்ணணும்னா என்ன அர்த்தம் 
இது த்ரீயாக இருக்குது இது ஃபைவாக இருக்குது லேக்கன் அப்போ இது ஓட ஒரு இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு பண்ண என்ன கிடைக்கும் ஃபிஃப்டின் ஆகிடும் அதே மாதிரி இந்த த்ரீ கொண்டு அதில் இன்ட்டு பண்ண எனக்கு என்ன என்ன ஆகும் ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ ஃபிஃப்டின் ஆகிடும் ஓகே 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 அப்போ இது ஃபிஃப்டின் ஆகணும் இது ஃபிஃப்டின் ஆகணும் பண்ணிக்கலாமா பாருங்கள் ஃபோர் ஒய் பை த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் பை ஃபைவ் ஓகே ஓகே அதாவது இந்த ஒரு நம்பர் கூட ஒரு ஃபைவ் பை ஃபைவ் இன்ட்டு பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா மைனஸ் டூ ஒய் பை ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ பை த்ரீ ஓகேவா ஈக்குவல் டு செவன் இதனால் ஏதாவது ஆன்சர் சேஞ்ச் ஆகுமானா ஆகாதுக்கன்னு ஃபைவ் பை ஃபைவ் அப்படிங்கிறது ஒன் தான் இல்லையா கண்ணு அந்த ஒன்று இந்த நம்பர் கூட இன்ட்டு பண்ண ஏதாவது சேஞ்ச் ஆகுமா ஆகாது இல்லையா கண்ணு ஓகே அதே மாதிரி த்ரீ பை த்ரீங்கிறது ஒன் தான் த்ரீ பை த்ரீ டிவைட் பண்ணி பாருங்கள் ஒன் டைம் அப்போ ஒன் தான் ஒன்றை கூட இந்த நம்பரை இன்ட்டு பண்ணும்போது எந்த ஒரு சேஞ்சுமே ஏற்படாது ஓகேவா அதனால தான் இப்படி பண்ணிட்டோம் ஓகேவா ஓகே இல்லைனால இன்னொரு சி இருக்குதுங்கன்னு மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் அந்த நம்பர் அதாவது இப்போ ஒன் பை டூ அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க என்ன பண்ணுவீங்க இப்போ மேலே இங்கேயும் த்ரீயால் இன்ட் பண்ணோம்னா இங்கே ஒன் இன்ட்டு த்ரீ த்ரீ ஆயிரும் இங்கே டூ இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ் ஆயிரும் இல்லையா கண்ணு இது வந்து இந்த த்ரீ பை சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒன் பை டூவோட மல்டிபிள் அப்படின்னு நமக்கு தெரியல ஏன்னா மடங்குகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செய்வோம் அதே மாதிரி ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஃபைவ் பை ஃபைவ் அப்படின்லாம் பண்ணிக்கிறேன் இல்லையா கண்ணு ஸோ மல்டிபிள்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கிறோம் அப்போ அது மாதிரி இது மல்டிபிள் ஆகுது அப்படின்னா இது எல்லாம் ஈக்குவல் தான் இல்லையா கண்ணு இது வந்து ஈக்குவல் தான் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அதே மாதிரி ஃபைவை இன்ட்டு பண்ணாலும் அதே வேல்யூ தான் அது புரியுது இல்லை இப்போ எந்த நம்பர் வேணாலும் இன்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் மேலேயும் கீழேயும் பகுதியிலையும் தொகுதியிலையும் நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் ரெண்டுலேயுமே இன்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகாது ஓகேவா கண்ணு ஓகே இன்ட்டு பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா மேலே ரெண்டு இன்ட் ஆகணும் கீழே ரெண்டு இன்ட் ஆகணும் ஓகே கண்ணா நான் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் என்னக்குன்னு வரும் டுவெண்ட்டி ஒய் ஓகேவா நாலு பேருக்கு அஞ்சு இருபது இருபது ஒய் கீழே வந்து த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் என்னக்கு கிடைக்கும் ஃபிஃப்டீன் ஓகேவா மைனஸ் இங்கே பாருங்கள் 2 இன்ட்டு த்ரீ என்ன கண்ணு சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஒய் ஓகேவா இங்கே ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ என்ன கண்ணு ஃபிஃப்டீன் ஈக்குவல் டென் செவனே தான் அதில் எந்த சேஞ்சும் இல்லை ஓகேவா ஓகே இப்போ வந்து ஃபிஃப்டீன் எப்படி இருக்குது காமனா ரெண்டுக்கும் ஃபிஃப்டீன் ஆகிப்போச்சா ஸோ ஃபிஃப்டீன் நான் இப்போ பொதுவாக எடுத்துட்டேன் எடுத்துட்டீங்கன்னா மேலே என்ன கிடைக்கும் இருபது ஒய் 6y ஆறு ஒய் ஈக்குவல் டு செவன் ஓகேவா புரிஞ்சுதுங்களா இந்த ஸ்டெப்பில் இந்த ஸ்டெப்பில் டவுட் இருக்குதா கண்ணே பாருங்க ஏ பை டி ஓகேவா மைனஸ் பி பை டி அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா இந்த டி ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்குது இல்லையா அப்போது ஏ மைனஸ் பி பை டி அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஓகேவா அந்த மாதிரி தான் டுவெண்ட்டி ஒய் மை ஹண்ட்ரட் பை ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் சிக்ஸ் ஒய் பை ஃபிஃப்டீனா இந்த ஃபிஃப்டீனை காமனாக எடுத்துகிட்டு மேலே மைனஸ் பண்ணிட்டோம் அடுத்தது இந்த டுவெண்ட்டி ஒய் மைனஸ் சிக்ஸ் ஒய் அப்படியே இருக்கட்டுங்கன்னு இந்த டிவைட்ல இருக்கிற ஃபிஃப்டீனு அந்த பக்கம் போனால் என்னவாகும் மல்டிபிள் ஆயிரும் இல்லைக்கு ஒரு நம்பர் எப்படி இந்த பக்கம் இருந்து த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி ஒன் அப்படின்னு இருக்கும்போது எக்ஸ் அப்படியே வச்சுக்கிட்டு இந்த த்ரீ இந்த பக்கம் போய் டிவைடில் போச்சு இல்லையா கண்ணு அதே மாதிரி இங்கே ஒரு வேளை எக்ஸ் பை த்ரீ ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு ஃபிஃப்டி ஒன் அப்படின்னு இருந்திருந்தால் இந்த த்ரீ ஆல்ரெடி இங்கே டிவைடில் இருந்துச்சுன்னா அது ஈக்குவல்ட்டுக்கு அந்த பக்கம் போகும்போது மல்டிபிளில் போயிடும் அது ஆப்போசிட் இல்லையா கண்ணு அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி ஒன் இன்ட்டு த்ரீ அப்படின்னு ஆகிடும் ஓகேவா அப்போ மல்டிபிள் இருந்தால் டிவைடுக்கு போவோம் டிவைட் இருந்தால் மல்டிபிள் போவோம் புரிஞ்சுதுங்களா ஓகே அப்போ இங்கே ஃபிஃப்டீன் எப்படி கேட்டுருக்குது டிவைடில் இருக்குது இல்லையா அது என்னவாகும் செவன் கூட போய் மல்டிபிள் ஆகும் அப்போ செவன் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் புரிஞ்சுதுங்களா ஓகே இருபது ஒயில் ஆறு ஒய் போயிடுச்சா என்ன கிடைக்கும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஃபோர்டீன் ஒய் இருபதில் ஆறு போயிடுச்சுன்னா பதினாலு இது ரெண்டு இன்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அப்படியே வச்சுக்கலாம் செவன் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் அப்படி இருக்கட்டும் ஓகேவா அடுத்தது இங்கே பாருங்கள் இந்த ரெண்டு நம்பர் இன்ட்டில் இருக்குதா எப்படி ஃபோர்டீன் இன்ட்டு ஒய் இப்போ நமக்கு ஒய் வேல்யூ வேணும் இல்லையா கண்ணு ஸோ அப்போ ஒய் மட்டும்தான் இந்த பக்கம் இருக்கணும் எல்லா நம்பரும் அந்த சைடு கொண்டு போய் ஆகணும் அப்போ ஒய் இருக்கட்டும் இந்த ஃபோர்டீன் எப்படி இருக்குது ஒய் கூட மல்டிபிள் இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணோம் அது நம்பர் அங்கே போயிடுச்சுன்னா டிவைடில் போயிடும் இல்லையா கண்ணு அப்போது செவன் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் டிவைட் பை ஃபோர்டீன் ஓகேவா இப்போ என்ன ஆகும் பாருங்கள் இப்போ டிவைட்
பாருங்க எக்ஸசைஸ் டூ பாயிண்ட் ஒன்ல ஃபர்ஸ்ட் சம் எக்ஸ் பிளஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு டுவெல் என்ற சவன் பாட்டில் எக்ஸின் மதிப்பு காண்க ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் ஓகே இது நமக்கு தெரியும் எப்படி ஒரு நம்பர் இந்த பக்கம் இருந்து அந்த பக்கம் கொண்டு போயிட்டாவே இது எக்ஸ் வேல்யூ கிடைக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லையா அப்போ எக்ஸ் அப்படியே வச்சுக்கிட்டு இந்த டுவெல் அப்படியே வச்சுக்கிட்டு இந்த பிளஸ் ஃபைவ் மட்டும் அப்படியே தூக்கி அந்த பக்கம் போடுறோம் அப்ப என்ன ஆயிடும் மைனஸ் ஃபைவ் ஆயிடும் இல்லையா அப்போ மைனஸ் பண்ணி சொல்லுங்க என்ன கிடைக்கணும் செவன் இல்லையா பன்னெண்டுல அஞ்சு போச்சுன்னா ஏழு அப்ப எக்ஸோட வேல்யூ என்ன செவன் புரிஞ்சுதுங்களா அடுத்து செகண்ட் சம் பாருங்க ஒய் மைனஸ் நைன் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஃபைவ் பிளஸ் செவன் இது இப்போ இதுல வந்து ஒய் வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேக்குறாங்க இது எப்படி போடலாம் அப்படின்னா இந்த பக்கம் இருக்கிற ரெண்டு நம்பரை ஃபர்ஸ்ட் சால்வ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க மைனஸ் செவன் மைனஸ் ஃபைவ் பிளஸ் செவன் ஏற்கனவே இந்த ரெண்டு நம்பர்ல எது பெரிய நம்பரு ஏழு தான் இல்லையா அப்போ எந்த நம்பர் பெரிய நம்பரோ அதனோட சைன் தான் ஆன்சர்ல வரும் எப்பவுமே எந்த நம்பர் பெரிய நம்பரோ அதனுடைய சைன் அதனுடைய குறி தான் பதில வரும் ஓகேவா அப்போ பிளஸ் தான் வரும் ஓகே ஓகே அடுத்தது இதுல ஒரு சைன் இருக்குது இதுல ஒரு சைன் இருக்குது இல்லையா ஒரு இந்த பக்கம் அதாவது இப்ப நார்மலா செவன் மைனஸ் ஃபைவ் அப்படின்றது வந்து நீங்க ஈக்குவல் டூன்னு போட்டிருப்பீங்க ஏழுல அஞ்சு போயிடுச்சுன்னா ரெண்டுன்னு ஈஸியா போட்டுருவோம் அது மைனஸ் ஃபைவ் பிளஸ் செவன் போட்டா மட்டும்தான் இந்த விளக்கமே உங்களுக்கு கொடுக்கணும் இல்லையா அதனால அதை நான் சொல்லிடுறேன் அதாவது இந்த பக்கம் ஒரு நம்பர் மைனஸ்ல இருக்குது இந்த பக்கம் வந்து பிளஸ் இருக்குது ஓகே ஓகே இது வந்து இதுதான் மீனிங்கே ஆனா இப்படி திருப்பி போடும் போது மட்டும் இந்த லாஜிக்க மைண்ட்ல வச்சு பண்ணீங்கன்னா மிஸ்டேக் வராது அப்படின்னா ரெண்டு நம்பர்ல எந்த நம்பர் பெரியதோ அதுதான் அதன் ஆன்சர்னுடைய சைனு அடுத்தது ரெண்டுக்கும் ஒரே சைன் இருந்துச்சுன்னா ரெண்டையும் கூட்டணுங்கன்னு ரெண்டுக்கும் ஒரே சைன் இருந்துச்சுன்னா ரெண்டையும் என்ன பண்ணணும் ஆட் பண்ணணும் ஓகேவா ஆனா ரெண்டுக்கும் வேற வேற சைன் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பா மைனஸ் தான் பண்ணணும் நாம பண்ணக்கூடியது நீங்க வந்து என்ன ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா மைனஸ் ஏன்னு கேட்டா ரெண்டுக்கும் வேற வேற சைன் இருக்குது அப்போ வேற வேற சைன் இருக்கும் போது ஏழுல இருந்து அஞ்ச மைனஸ் தான் பண்ணணும் ஓகேவா மைனஸ் பண்ண என்னக்கன்னு கிடைக்கும் டூ கிடைக்கும் ஆனா சைன் இது பெரிய நம்பரோட சைனை போட்டுக்கணும் புரிஞ்சுதுங்களா ஓகே அப்போ எந்த ஒரு நம்பர் இப்ப பாருங்க டென் மைனஸ் நைனு மைனஸ் டூ என்ன பண்ணுவீங்க பாருங்க ரெண்டு நம்பர் இருக்குது ரெண்டனுடைய சைனும் சேமா இருக்குது ஸோ ரெண்டு என்ன கண்ணு பண்ணணும் பிளஸ் தான் பண்ணணும் பெரிய நம்பருடைய சைன் வச்சுக்கோமே இதுல மாத்த வேண்டாம் பெரிய நம்பருடைய சைன் என்ன கண்ணு மைனஸ் ஓகேவா அப்போ ஆன்சர்ல மைனஸ் போட்டுக்குங்க ரெண்டு சைனும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு சைனும் ஒரே மாதிரி இருந்தால் என்ன கண்ணு பண்ணணும் ஆட் பண்ணணும் வேற வேற சைன் இது மைனஸ் இது பிளஸ் இருந்தால் என்ன பண்ணணும் மைனஸ் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ ரெண்டு ஒரே மாதிரி இருக்கா ஒன்பது அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பத்து பதினொன்று ஓகேவா மைனஸ் இல்லவன் அப்படிங்கிறது ஆன்சர் ஓகேவா கண்ணு ஓகே அப்போ இது மைனஸ்ல இருக்குது மைனஸ் ஃபைவா இருக்குது இது பிளஸ் செவனா இருக்குது அது அது போக இது பிளஸ் வந்து பெரிய நம்பராக இருக்குது அப்போ பிளஸ் போட்டாச்சு ஓகேவா ஓகே இப்போ ஏழுல அஞ்சு போயிடுச்சுன்னா என்ன கண்ணு ரெண்டு அப்போ பிளஸ் டூ அப்படிங்கிறது ஆன்சர் ஓகேவா இது என்ன கண்ணு ஒய் மைனஸ் நைன் ஈக்குவல் டு டூ ஓகேவா அடுத்தது ஒய் அப்படி இருக்கட்டும் இந்த மைனஸ் நைன் அந்த பக்கம் போகுது என்ன கண்ணு ஆகும் பிளஸ் நைன் ஆயிடு இல்லையா அப்போ இங்க டூ இருக்கு சாரி இங்க டூ இருக்கு ஈக்குவல் போட்டாச்சு இங்க டூ இருக்கு இந்த நைன் அந்த பக்கம் போயிட்டு பிளஸ் நைன் ஆயிடுச்சு ஓகேவா அப்ப என்ன ஆகும் ரெண்டு கூட்டல் ஒன்பது இது பார்க்கும்போது நார்மல் ரெண்டு கூட்டல் ஒன்பது அப்போ வந்து இந்த பிளஸ் மைனஸ் சைன்லாம் உங்களுக்கு தேவையே இல்லை ஈஸியாக இப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் நார்மலாக எப்பவும் பண்ணக்கூடிய ஆடே பண்ணுங்க ஓகேவா இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் நார்மலாக பண்ணக்கூடிய ஆக்சுவலாக மைனஸ் பண்ணி போட்டுக்குங்க ஓகேவா இந்த பக்கம் இப்படி திருப்பி இருந்தால் மட்டும் இது இந்த இது வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் ஒய் ஈக்குவல் டு ரெண்டு ஒன்பதும் கூட்டினா பதினொன்று ஓகேவா கண் இது ஆன்சர் புரிஞ்சுதுங்களா அடுத்து தேர்ட் சம் எயிட் எம் ஈக்குவல் டு பிப்டி சிக்ஸ் கண்ணு இது நமக்கு தெரிஞ்சதுதான் என்னது எயிட் இன்ட்டு எம்னு எடுத்துக்குவோம் ஈக்குவல் டு பிப்டி சிக்ஸ் ஓகேவா அடுத்து எம் மட்டும் வச்சுக்குவோம் பிப்டி சிக்ஸ் அப்படியே இருக்கும் எயிட் அப்படியே கீழே வந்துடும் இப்போ டிவைட் பண்ணுவோம் ஐம்பத்தி ஆறு எயிட்டால் டிவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா செவன் டைம்ஸ் செவன் எயிட் சார் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஓகேவா கண்ணு அப்போ எம் ஈக்குவல் டு வாட் செவன் ஓகேவா அடுத்து ஃபோர்த் சம் பாருங்க 2p பி பை த்ரீ ஈக்குவல் டு டென் இல்லை டூ பி பை த்ரீ ஈக்குவல் டு டென் இந்த பை கீழே இருக்க மூணு நம்பர் வந்து இந்த ம
மறக்காதீங்க